தமிழுக்கும் தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் வணக்கம் தி ரியூஸ் நியூஸ் வழங்கும் தமிழ் உலக பொதுமறை இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதை அங்கோர் காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தனிந்தது காடு தளல் வீரத்தில் குஞ்சென்றும் ஊப்பென்றும் உண்டோ தத்தருகிட 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 தித்தோம் என்று பாடிய பாரதியாரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை பார்க்க போகிறோம் சுப்பிரமணிய பாரதியார் இவர் ஒரு தமிழ் கவிஞர் மக்களின் மனதில் விடுதலை எண்ணத்தை தூண்ட செய்தார் இவர் வெறும் கவிஞர் மட்டுமல்ல எழுத்தாளர் பத்திரிகை ஆசிரியர் சமூக சீர்திருத்தவாதி தம் தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழி மீது அளவு கடந்த பற்று கொண்ட இவர் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவதெங்கும் காணோம் என்று போற்றி பாடியுள்ளார் இவருடைய தேசிய உணர்வுள்ள பல்வேறு கவிதைகள் மக்களை ஒருங்கிணைத்தமையால் இவரை தேசிய கவி என்று பாராட்டுவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு வீரரின் வாழ்க்கை வரலாற்றையும் சாதனைகளையும் விரிவாக காண்போம் வாருங்கள் பிறப்பு டிசம்பர் பதினொன்று ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு பிறப்பிடம் எட்டயபுரம் தமிழ்நாடு இந்தியா பணிகள் கவிஞர் எழுத்தாளர் போராட்ட வீரர் இறப்பு செப்டம்பர் பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்கள் சின்னசாமி ஐயருக்கும் லட்சுமி அம்மாளுக்கும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள எட்டயபுரத்தில் மகனாக பிறந்தார் இவருக்கு அவர்களுடைய பெற்றோர் இட்ட பெயர் சுப்பிரமணியன் பாரதியார் தன்னுடைய சிறு வயதிலேயே தமிழில் புலமையும் ஆய்ந்து அறிந்த அறிவையும் பெற்றிருந்தார் ஏழு வயதில் பள்ளியில் படித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே கவிதைகள் எழுதும் திறன் பெற்றிருந்தார் தன்னுடைய பதினொன்றாம் வயதில் கவிப்பாலும் புலமையை பெற்றார் இவருடைய கவி பாடும் திறமையை கண்ட அரசர் இவருக்கு பாரதி என்ற பட்டத்தை வழங்கினார் அன்று முதல் இவர் சுப்பிரமணிய பாரதியார் என்று அழைக்கப்பட்டார் பாரதியார் அவர்கள் பள்ளியில் படித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டு செல்லமா என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார் தன்னுடைய தந்தையின் இறப்பிற்கு பிறகு பாரதியார் ஏழ்மை நிலையை அடைந்தார் சிறிது காலம் காசிக்கு சென்று தங்கியிருந்தார் பின் எட்டயபுர மன்னரின் அழைப்பை ஏற்று அரசவை கவிஞராக பதவியேற்றார் மீசை கவிஞன் முண்டாசு கவிஞன் என தமிழ் இலக்கிய உலகம் போற்றும் பாரதியார் தம் தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழி மீது மிகுந்த பற்றுடையவராக இருந்தார் பாரதியார் சமஸ்கிருதம் வங்காளம் இந்தி ஆங்கிலம் போன்ற பிற மொழிகளிலும் கை தேர்ந்தவராக இருந்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கீதையை தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் கண்ணன் பாட்டு குயில் பாட்டு பாஞ்சாலி சபதம் புதிய ஆத்திச்சூடி போன்ற புகழ்பெற்ற காவியங்கள் பாரதியாரால் எழுதப்பட்டன விடுதலை போராட்டத்தில் பாரதியின் பங்கு சுதந்திர போரில் பாரதியின் பாடல்கள் உணர்ச்சி வெள்ளமாய் காட்டு தீயாய் சுதந்திர கணலாய் தமிழ்நாட்டை வீர் கொள்ள செய்தது பாரதியார் இந்தியா பத்திரிகையின் மூலம் மக்களிடையே விடுதலை உணர்வை தூண்டும் வகையில் பல எழுச்சியூட்டும் கட்டுரைகளை எழுதினார் பாரதியின் எழுச்சிக்கு தமிழ்நாட்டில் பலத்த ஆதரவு பெருகுவதை கண்ட பிரிட்டிஷ் ஆட்சி இந்தியா பத்திரிகைக்கு தடை விதித்து அவரை கைது செய்து சிறையிலும் அடைத்தது அது மட்டுமல்லாமல் விடுதலை போராட்ட களத்தில் தேசிய உணர்வுள்ள பல்வேறு கவிதைகளை படைத்து மக்களை ஒருங்கிணைத்த காரணத்தால் பாரதி தேசிய கவியாக அனைவராலும் போற்றப்பட்டார் இவர் சுதேசி மித்ரனில் உதவி ஆசிரியராக நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்கு முதல் ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு வரை பணியாற்றினார் ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பே தன்னுடைய சுதந்திர தாகத்தை தன் பாட்டின் மூலம் வெளிப்படுத்தியவர் மகா கவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் இறப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள பார்த்தசாரதி கோவிலுக்கு சென்ற போது அங்கிருந்த யானை ஒன்று மதம் பிடித்து விட்டது அந்த மதம் பிடித்த யானையை அடக்குவதற்கு பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இருந்தும் அந்த யானை தொடர்ந்து தாக்குவதில் தான் இருந்தது பாரதியாரோ தன் வீறு கொண்ட பாடலை பாடிக்கொண்டே இந்த மக்களை இந்த அப்பாவி மக்களை விட்டுவிடு நீ என் உயிரை எடுத்து இந்த மக்களை விட்டுவிடு அப்படி என்று கூறி தன் இன் உயிரை தன் மக்களுக்காக ஈந்தார் அப்படிப்பட்ட பாரதியாரை தான் நம் இன்று வரை நம் நாவில் ஆணித்தரமாக நம் மனதில் ஆணித்தரமாக இருக்க காரணம் எட்டயபுரத்தில் இவர் வாழ்ந்த இடத்தில் இவருக்கு திருவுருவ சிலையும் மணிமண்டபமும் கட்டப்பட்டுள்ளது 
அங்கு இவருடைய அரிய புகைப்படங்களும் சேகரிக்கப்பட்டு புகைப்பட கண்காட்சியும் இருக்கிறது ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் பாரதியார் யார் என்பதை நினைவூட்டும் வகையில் இது அமைந்திருக்கிறது பாரதியை மக்கள் கவி மானுடம் பாட வந்த மகா கவி புதுநறி காட்டிய புலவன் எண்ணத்தாலும் எழுத்தாலும் இந்திய சிந்தனைக்கு வளம் சேர்த்தவர் பல்துறை அறிஞர் புதிய தமிழகத்தை உருவாக்க கனவு கொண்ட கவிக்குயில் தமிழின் கவிதை மற்றும் உரைநடையில் தன்னிகரற்றா புலமை பெற்ற பேரறிவாளர் என்றெல்லாம் புகழ்கின்றனர் உலக தமிழர் நாவில் மக்கள் கவி பாரதியாரின் பெயர் அடிக்கடி உச்சரிக்கப்படுகிறது என்றால் அது மிகையாகாது மீண்டும் ஒரு தமிழனின் வரலாற்றை உங்கள் முன் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறேன் தி ரோஸ்ட் நியூஸ்க்காக உங்கள் பில்வின் நன்றி வணக்கம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க